ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మన ప్రాక్టికల్ వర్చువల్ ల్యాబ్లో ఈరోజు డిస్కస్ చేసేటువంటి ల్యాబ్ ఏంటన్నట్లయితే ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ సో మనకు సాధారణంగా ఏదైతే మనం బ్లడ్ అని అనుకుంటామో సో బ్లడ్ ఎంత ఉన్నది అనేటువంటి సాధారణ కామన్గా మీరు అందరూ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎవరైనా వీక్గా ఉన్నారు అన్నట్లయితే ఇమీడియట్గా ఏమంటారంటే బ్లడ్ తక్కువగా ఉందేమో బ్లడ్ ఒకసారి ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోండి ఈ మాటలు మీరు వింటూ ఉంటారు సో బ్లడ్ తక్కువగా ఉండటం ఏంటి బ్లడ్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోవడం ఏంటి ఈ విషయాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా ఉంటారు కదా సో బ్లడ్ తక్కువగా ఉంది బ్లడ్ ఎక్కువగా ఉన్నది లేదా బ్లడ్ అనేటువంటిది ఏంటి అయినట్లయితే అల్టిమేట్గా బ్లడ్ తక్కువగా ఉంటాం కదా సో హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉంటుంది సో సాధారణంగా మన వాడుకలో హిమోగ్లోబిన్ అనేటువంటి దానికి పెద్దగా యూజ్ చేయకుండా ఏం సాధారణంగా ఏమంటారంటే బ్లడ్ తక్కువగా ఉంది అనేటువంటి వాడుక మన విలేజ్లో ఎక్కువ రూరల్ ఏరియాలో మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో యాక్చువల్ యాక్చువల్గా ఏం తక్కువ అన్నట్లయితే అంటే హిమోగ్లోబిన్ అనమాట సో మనకు తెలుసు హిమోగ్లోబిన్ అనేటువంటిది ఒక రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇన్ ఉన్నటువంటి ఒక రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ సో ఆ హిమోగ్లోబిన్ ఆర్బీసీలో ఉన్నటువంటి ఒక పిగ్మెంట్ అంటే ఆర్బీసీకి మనకి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఆర్బీసీ కౌంట్ అనేటువంటిది సెపరేట్ ప్రాక్టికల్ హిమోగ్లోబిన్ అనేటువంటి సెపరేట్ ప్రాక్టికల్ సో ఆర్బీసీ కౌంట్ గురించి కూడా తెలుసుకుంది సో అయితే ముందు హిమోగ్లోబిన్ ఎస్టిమేషన్ ఏంటనేది చూడదాం ఒకసారి సో ఆర్బీసీ సెల్స్ లో ఉన్నటువంటి హిమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉన్నది అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట అంటే మన బ్లడ్ శాంపుల్లో ఎంత హిమోగ్లోబిన్ ఉన్నది ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ ఉంది హండ్రెడ్ మనకి ఎంఎల్కి ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ ఉన్నది సో సాధారణంగా చూసినట్లయితే మీకు టెన్ పర్సంటేజ్ అంటారు నైన్ గ్రామ్ టెన్ పర్సంటేజ్ మీన్స్ గ్రామ్స్ అనమాట ఇప్పుడు టెన్ గ్రామ్స్ లెవెన్ గ్రామ్స్ ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ ఫోర్టీన్ గ్రామ్స్ సో సాధారణంగా మీ ఏజ్ లో ఉన్నటువంటి చాలా మందికి నైన్ గ్రామ్స్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే బిలో టెన్ గ్రామ్స్ లెవెన్ గ్రామ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇటువంటి కండిషన్ మనం ఎనిమిక్ కండిషన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట ఎనిమిక్ అనమాట ఎనిమి అని పిలవడం జరుగుతుంది అంటే మీ సో బ్లడ్ లో హిమోగ్లోబిన్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉండదు ఎస్టిమేషన్ హిమోగ్లోబిన్ ఎస్టిమేషన్ మెథడ్ మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో మనం రకరకాల మెథడ్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి అయితే మనం దీనిలో ఒక టూ మెథడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం వన్ మెథడ్ మీకు ప్రాక్టికల్ గా మీరు రికార్డ్ లో రాయటం జరుగుతుంది టూ మెథడ్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నా ఓన్లీ వన్ మెథడ్ మాత్రమే ప్రాక్టికల్ గా చేయటము రికార్డ్ లో రాయటం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ వన్ ఇంట్రొడక్షన్ చూసినట్లయితే హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ ద మేజర్ కాన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ సో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉన్న సైటోప్లాజమ్ లో హిమోగ్లోబిన్ మేజర్ రిమైనింగ్ సెల్ ఆర్గన్స్ ఏమి కూడా ఆర్బీసీ ఉండటం జరుగుతుంది అనమాట సో ఆ హిమోగ్లోబిన్ ఉండటం వల్లే ఆర్బీసీ గా బైక్ అంకే షేప్ రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో అకౌంట్ అకౌంటింగ్ ద ఫర్ ద అప్రాక్సిమేట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డ్రై వెయిట్ ఆఫ్ ద మెచ్యూర్ సెల్స్ ఈజ్ కంపోజిట్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ ఓకే సో హీమ్ అండ్ గ్లోబిన్ అనమాట హీమ్ ఈజ్ అ ఫోర్ ఫైర్ ఇన్ గ్లోబిన్ ఇస్ ఏ ప్రోటీన్ సో వాట్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్ అని చూసినట్లయితే so after this reading uh, reading this lesson so you will able to describe the structure of hemoglobin a uh, list of the function of hemoglobin and explain the various laboratory methods for the estimation of hemoglobin and advantages and disadvantages of each methods and it will be important and the normal uh, values and the abnormal method values and the అలాగే రకరకాల డిజార్డర్స్ కానీ డిసేవర్స్ కానీ వచ్చేటువంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఏంటి అబ్నార్మల్ లో వాల్యూస్ లో అనేటువంటిది మీకు ఇక్కడ తెలియటం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ మన స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హిమోగ్లో గురించి తెలుసుకుందాం ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ గా మీకు తెలుసు హిమోగ్లోబిన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనే సరే ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ హిమోగ్లోబిన్ అనేటువంటిది మనకి మాలిక్యులర్ టెట్రామర్ ఫామ్ లో ఉంటుంది సో దీంట్లో టూ పేర్స్ ఆఫ్ పాలిపెప్లెట్ చేయించి ఉంటాయి దాని గ్లోబిన్ చేయించి ఉంటాయి దాంట్లో ఒకటి ఆల్ఫా రెండోది బీటా ఇది కాకుండా హీమ్ అనేటువంటి ఐరన్ కంటైనింగ్ ఫోర్ ఫైవ్ అనేటువంటిది ఒక హీమ్ ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకి మేజర్ గా నైన్టీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ అడల్ట్స్ లో మనకి ఆల్ఫా టూ బీటా టూ అనే వెర్షన్ ఉంటుంది జరుగుతుంది దీన్ని మనం హెచ్బిఈ 
అని పిలుస్తారు అనమాట హిమోగ్లోబిన్ ఏ అని పిలవడం జరుగుతుంది దీంట్లో రెండు ఆల్ఫాలు రెండు బీటా చైన్స్ ఉంటాయి అనమాట సరే ఇక్కడ ఆల్ఫా చైన్స్ వచ్చినప్పటికి క్రోమోజోమ్ సిక్స్టీన్ మీద దీని యొక్క జీన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అదే బీటా చైన్ క్రోమోజోమ్ లెవెన్త్ మీద బీటా చైన్ సంబంధించిన జీన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఇవి కాకుండా మనకి ఇంకా రకరకాల వెర్షన్స్ ఉంటాయి సో దాంట్లో ఏంటంటే ఒక అడల్ట్ లోనే వేరే వెర్షన్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట హెచ్పి హెచ్పిఏ కాకుండా ఎడల్ హెచ్పి ఏ టూ అని కూడా ఉండడం జరుగుతుంది ఒక త్రీ పర్సెంటేజ్ వరకు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వరకు హెచ్బి ఏ టూ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది ఎడల్ట్ లో సాధారణంగా నైంటీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ హెచ్బి ఏ ఉంటుంది కొంతమందిలో హెచ్బి ఏ టూ కూడా ఈ మొగలు ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట సో అయితే అవి కాకుండా మనం ఫీటల్ లైఫ్ లో సో ఫీటల్ లైఫ్ లో మనకి ఫీటల్ హెచ్బి ఉంటుంది దీన్ని హెచ్బి ఎఫ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఫీటల్ లైఫ్ లో అలా కాకుండా ఎంబ్రియోనిక్ లైఫ్ లో మనకి హెచ్బి పోర్ట్లాండ్ అని అలాగే గ్రో గ్రో గోవేర్ వన్ అని గోవేర్ టూ అని చెప్పేసి రకరకాల వెర్షన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ మొగలు ఇవ్వండి సో మెచ్యూర్కి వచ్చినప్పటికీ అంటే అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పటికి ఖచ్చితంగా మనకి హెచ్బి ఏ అనేటువంటిది ఉంటుంది నైంటీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అనమాట సో హిమోగ్లోబిన్ చేసేటువంటి ఫంక్షన్ ఏంటని మనకు తెలుసు ఆక్సిజన్ క్యారీ చేస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ టిష్యూస్ నుంచి లంగ్స్ కి తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేటువంటిది హిమోగ్లోబిన్ చేసేటువంటి ప్రైమరీ ఫంక్షన్ అనే విషయం మీ అందరికి తెలిసినటువంటిది ఇప్పుడు ఎస్టిమేషన్ మెథడ్స్ లో వెళ్తాం ఎస్టిమేషన్ మెథడ్స్ లో మీ ఇక్కడ ఫోర్ మెథడ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అయితే టూ మెథడ్స్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకటి సాలిస్ మెథడ్ అనమాట సాలిస్ యాసిడ్ మెథడ్ లేదా మనకి దీన్ని హిమాటిన్ మెథడ్ అని కూడా పిలుస్తారు ఎక్కువగా సాలిస్ మెథడ్ అనే విషయాన్ని ఎక్కువగా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది ఎక్కువగా పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట సైంటిస్ట్ నేమ్ మీద అయితే ఈ సాలిస్ మెథడ్ అనేది చాలా ఓల్డ్ టెక్నిక్ అనమాట దీంట్లో కలర్ అనేటువంటిది మనం ఒక సాలిస్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది సో దాంట్లో మనం స్టాండర్డ్ కలర్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి ఆ కలర్ కంపారిజన్ చేయాలన్నమాట సో అది మీకు మెథడ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు తెలుస్తుంది సో ఇట్స్ ఓల్డ్ అండ్ ట్రెడిషనల్ క్లాసిక్ టెక్నిక్ అనమాట తర్వాత మనకి సైన్ సైన్ మెత్ హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది సైన్ మెట్ హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ సైన్ మెత్ హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ అనేటువంటిది దీంట్లో సైనైడ్ ఉన్నటువంటి టెస్ట్ అనమాట ఇది కొద్ది కేర్ఫుల్ గా చేయాలి సెకండ్ టెస్ట్ సైన్ మెత్ హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ సైన్ మెత్ హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ అనేది కూడా వరల్డ్ క్లాస్ టెస్ట్ అనమాట వరల్డ్ వైడ్ గా హైలీ రికమెండెడ్ టెస్ట్ సైన్ మెత్ హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ సో సైన్ మెత్ హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ అనేటువంటిదాన్ని మనం కలర్ మెటర్ గా మెజర్ చేయాల్సి ఉంటుంది పైన చెప్పినటువంటి సాలిస్ సేసిడ్ టెస్ట్ ఏమో కలర్ మెటర్ గా కాదు జస్ట్ కలర్ కంపారిజన్ చేస్తాం జస్ట్ కంపారిజన్ మెథడ్ అనమాట ఈ సైన్ మెత్ హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ మాత్రం కలర్ మెటర్ గా మనం టెస్ట్ పెర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆక్సి హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ ఆల్కలన్ హిమాటిన్ మెథడ్ కూడా కలర్ మెటర్ కలర్ ని బట్టి అబ్జర్వ్ చేస్తాం అయితే మనకి ఈ మెథడ్ అనేటువంటిది మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ ప్రాసెస్ లో మనకి ఓకే సో మనకి మెజర్మెంట్ ఆక్సిజన్ కంబైనింగ్ కెపాసిటీ అండ్ మెజర్మెంట్ ఐరన్ కంటెంట్ ఇవి కూడా మనకి ఈ ఈ టాపిక్ లో మనకు అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా మనం మెథడ్ లోకి వెళ్తాం సో మెథడ్ లో చూసినట్టయితే సాలిస్ మెథడ్ లేదా యాసిడ్ హిమాటిన్ మెథడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం కామన్లీ యూజ్డ్ మెథడ్ సాలిస్ యాసిడ్ హిమాటిన్ మెథడ్ ఈజ్ ఏ మనకి సైన మిథోగ్లోబిన్ మెథడ్ అని అంటారు దీన్ని సైన మిథోగ్లోబిన్ మెథడ్ సో డీటెయిల్స్ దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ డిస్క్రైబ్డ్ బిలో అన్నాడు మనకి ఒక్కొక్కటి మెథడ్ మనం చూద్దాం దీన్ని సో సైన మిథోగ్లోబిన్ మెథడ్ ను సాలిస్ మెథడ్ ఈ రెండు డిస్కస్ అయితే సరిపోతుంది మనకి సాలిస్ మెథడ్ అనేది ట్రెడిషనల్ మెథడ్ సైన మిత్ హిమోగ్లోబిన్ మెథడ్ అనేటువంటిది వరల్డ్ క్లాస్ గా యాక్సెప్టబుల్ మెథడ్ అనమాట ఈ రెండు అట్లనే చూద్దాం మనం సో ఫస్ట్ సాలిస్ మెథడ్ చూసినట్లయితే సో బ్లడ్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ ఎన్ బై టెన్ ఎస్సిఎల్ సో ఎన్ బై టెన్ నార్మల్ ఎస్సిఎల్ తో బ్లడ్ మనం మిక్స్ చేస్తాం సో ఈ ఇది మనకి ఎక్విప్మెంట్ చూసిన తర్వాత ప్రొసీజర్ మనం డైరెక్ట్ గా మీకు వీడియో రూపంలో మీకు ప్రొసీజర్ నేను చూపిస్తాను సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం డిస్ తర్వాత డిస్ లో వరకు డైల్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది సో కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ మనం చూసినట్లయితే మనకి ఈ ఆ ఎక్విప్మెంట్ సాలిస్ ఎక్విప్మెంట్ కావాలి ఆ దానికి ఒక బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి గ్లాస్ కంపారిటివ్ బాక్స్ ఉంటుంది అనమాట కంపారిటివ్ బాక్స్ కావాలి అలాగే హెచ్బి పిపెట్ కావాల్సి ఉంటుంది అలాగే టెస్ట్ ట్యూబ్స్ హిమోగ్లోబిన్ గ్లాస్ రాడ్ డ్రాపర్
రైట్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా అందరికి రైట్ స్క్రీన్ అందరికి విజిబుల్ గా ఉంది కదా మెథడ్ అని పిలుస్తున్నా ఈ మెథడ్ లో మనకు కావాల్సినటువంటిది ఏంటి అన్నట్లయితే ఇది చూడండి చాంబర్ కనపడుతుంది సార్ కంపేర్ట్ చాంబర్ అనమాట అలాగే డిస్ట్ వాటర్ అలాగే మనకు శాంపిల్ ఫస్ట్ జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్ ఎన్ బైట్ అండ్ ఎస్ఈఎల్ మనకు టూ పర్సెంటేజ్ వరకు తీసుకుంటాం అనమాట పిపేట్ అది అది ఈ హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అనమాట స్మాల్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అదే హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ దాని మీద ఒక పక్క రీడింగ్ ఉంటుంది పక్కన పర్సంటేజ్ పక్కన గ్రామ్స్ రీడింగ్ ఉంటుంది ఆ రీడింగ్ లో టూ పర్సంటేజ్ అంటే టూ గ్రామ్స్ వరకు ఎన్ బైట్ అండ్ ఎస్ఈఎల్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఫస్ట్ ఎన్ బైట్ అండ్ ఎస్ఈఎల్ మనం తీసుకుంటే లేదు జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్ అని పిలుస్తున్నాను ఎస్ఈఎల్ తీసుకుంటాము ఎస్ఈఎల్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బ్లడ్ శాంపుల్ కోసం మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం సో బ్లడ్ శాంపుల్ మనం ఈడిటీఏ ఉన్నటువంటి కలిపినటువంటి వీనస్ బ్లడ్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది లేదా మన ఈ ఫింగర్ టిప్ ని మనం ప్రిక్ చేసి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది పిపెట్ అనమాట ఆర్బి దాని హిమోగ్లోబిన్ పిపెట్ అంట బ్లడ్ ని సక్ చేయడానికి హిమోగ్లోబిన్ పిపెట్ ఉపయోగిస్తాం ట్వంటీ మైక్రేమల్ తీసుకోవాలన్నమాట ట్వంటీ మైక్రేమల్ సో బ్లడ్ ని మనకి ఆ నీడిలు ఉపయోగించి ప్రిక్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాటన్ వైపు స్టెరిలైజర్ కాటన్ వైపు పెయిన్ దాన్ని స్టెరిలైజ్ చేసిన తర్వాత ఆ విధంగా మనం నీడిలతో పంచర్ చేసి ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి బ్లడ్ ని కూడా మనం దాన్ని ఆ పిపెట్ తోటి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ట్వంటీ మైక్రేమల్ లో తీసుకోవాలి అలాగే అక్కడ మార్క్ ఉంటుంది ఆ మార్క్ వరకు కూడా మన బ్లడ్ ని సక్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట సో ట్వంటీ మైక్రేమల్ మార్క్ వర్క్ వస్తుంది సో ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా కేర్ఫుల్ గా ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా మనం దాన్ని బ్లడ్ ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ట్వంటీ మైక్రేమల్ వచ్చింది మనం సో వితౌట్ ఎయిర్ బబుల్ చూడండి అక్కడ ఎయిర్ బబుల్ వచ్చింది ఎయిర్ బబుల్ లేకుండా మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలండి ఇన్ కేసు ఎయిర్ బబుల్ వచ్చినట్లయితే మనకి ఆ ప్రాసెస్ కాస్త వేరియేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఎయిర్ బబుల్ లేకుండా మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దాన్ని టూ పర్సెంటేజ్ ఏదైతే మనం టూ గ్రామ్స్ వరకు ఎన్ బైట్ అండ్ ఎస్ఏలు ఏదైతే తీసుకున్నావు దాంట్లోకి మనం బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వక ముందే ఇమీడియట్ గా మనం దాన్ని ఆ పిపెట్ లేకి పిపెట్ దాని నుంచి ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లోకి డ్రాప్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది అలా డ్రాప్ చేసిన బాగా మిక్స్ అయ్యాలి తర్వాత డిస్టిల్ వాటర్ మనం స్టెరిలైజ్ డిస్టిల్ వాటర్ ని డ్రాపర్ తోటి మనం దాంట్లో వేయాలి వేస్తూ ఒక స్టెర్ మ్యా మనకు స్టెర్ ఉంటుంది గ్లాస్ రాడ్ ఆ గ్లాస్ రాడ్ తోటి మనం ఇప్పుడు కూడా తరువుగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి అనమాట మనం ఇప్పుడు డిస్టిల్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం దానికి ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అండి మన అక్కడ యాసిడ్ లేదా ప్రజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ మనకి హిమోగ్లోబిన్ అక్కడ డీనాచురేషన్ డీనాచురేషన్ అవడం వల్ల మనకి హెమాటిన్ కలర్ ఫామ్ అయింది అనమాట కలర్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయింది ఆ డీనాచురేషన్ ఆఫ్ జరగడం వల్ల హెచ్సిఎల్లో సో ఆ విధంగా మనకి గ్లాస్ రాడ్ తోటి ఎప్పుడు కూడా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి అలాగే ఎప్పుడు డిస్టిల్ వాటర్ యాడ్ చేస్తూ ఉండాలి అనమాట సో అక్కడ కంపారిటివ్ గా కలర్ కనపడుతుంది సార్ కలర్ కంపారిటివ్ ఛాంబర్ లో రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మాకు కలర్ అనేది ఎపీర్ అవుతుంది సో మనకి మా ఈ ఏదైతే టెస్ట్ ట్యూబ్ ఉందో ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఉన్నటువంటి హిమోగ్లోబిన్ కూడా మనం యాడ్ చేసినటువంటి డిస్టిల్ వాటర్ తో డైల్యూట్ చేస్తున్న హిమోగ్లోబిన్ కూడా అదే కలర్ వచ్చే వరకు కూడా మనకి ఈ డిస్టిల్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలన్నమాట ఆ విధంగా డిస్టిల్ వాటర్ కంటిన్యూస్ గా యాడ్ చేసుకుంటే అలాగే గ్లాస్ రోడ్ తో మిక్స్ చేసుకుంటే వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అండ్ సిక్స్ గ్రామ్స్ వరకు డిస్టిల్ వాటర్ యాడ్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత తరువు ఒక్కొక్క డ్రాప్ వన్ 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 బై వన్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి చూడండి అక్కడ మీకు యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది కంపేర్ చేస్తున్నారు 
ఇంకా యాడ్ చేయాలి మనం డ్రాప్ ఏ డ్రాప్ యాడ్ చేసుకుంటా మిక్స్ చేయాలి కలర్ కంపారిజన్ జరుగుతుంది ఇంకా డార్క్ కలర్లు ఉన్నాయి ఇంకా లైట్ అవ్వాలి అండ్ ఇంకా దిస్ లోటర్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం బోత్ కలర్స్ చూడండి మ్యాచ్ అవుతుందేమో చూడండి ఓకే కొంచెం డార్క్ ఉన్నది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి కొద్దిగా మ్యాచ్ అయింది మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ చూసినట్లయితే ఆ రీడింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అనమాట సో ఆ రీడింగ్ అబ్జర్వ్ చేయాలి మనకు పక్కన పర్సంటేజ్ పక్కన గ్రామ్స్ ఉంటుంది సో అక్కడ రీడింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో రీడింగ్ బట్ అబ్జర్వ్ అయితే అటు ఫోర్టీన్ గ్రామ్స్ వచ్చిందా ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ వచ్చిందా లేదా ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ వచ్చిందా అనేటువంటిది మనకి అక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తున్నాం సో ఆ విధంగా మనం ఈ మెథడ్ని పెర్ఫామ్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే రైట్ సో ఇది ఇస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ సాలిస్ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ చూద్దాం దాన్ని హీమోసైటోమీటర్ అంటారు అనమాట హీమోసైటోమీటర్ కంపేర్ టు బాక్స్ ఏదైతే దాన్ని హీమోసైటోమీటర్ అంటారు హీమోసైటోమీటర్ అంటారు అది చూసారు కదా కలర్ కంపారిజను ఇక్కడ బాక్స్ కనిపిస్తారు ఇది అనమాట దీన్నే హీమోసైటోమీటర్ అంటారు హీమోసైటోమీటర్ కలర్ అనేటువంటిది కంపారిజన్ చూడండి ఇక్కడ కూడా నీ కలర్ అనేటువంటిది ఈ బోర్డ్ సైడ్స్ స్క్రీన్ విజిబుల్ గా ఉంది కదా మీకు నెట్వర్క్ స్లో ఉన్నదా ఓకే సో ఈ బోర్డ్ సైడ్స్ ఉన్నటువంటి కలర్ తోటి ఈ మిడిల్ లో ఉన్నటువంటి టెస్ట్ లో కలర్ కంపేర్ అవ్వాలి ఈక్వల్ గా రావాలి అంతవరకు మనం డిస్ట్ వర్క్ డైల్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలండి ఓకే సో అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాక్టికల్ ఏంటంటే మనకి ఈజీ టు పెర్ఫామ్ అండ్ క్విక్ అండ్ ఇమీడియట్ గా మనకు రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది సో డిజర్డ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి లెస్ యాక్యురేట్ అనమాట అంత యాక్యురేట్ గా రాదు సో ఆల్ హిమోగ్లోబిన్స్ ఆక్సి హిమోగ్లోబిన్ అండ్ సల్ఫ్ మే సల్ఫ్ హిమోగ్లోబిన్ ఆర్ నాట్ కన్వర్టెడ్ టు యాసిడ్ హిమాటిన్ అండ్ వాల్యూ ఫర్ హిమోగ్లోబిన్ కంటే లెస్ దాన్ యాక్చువల్ వాల్యూ రమైన హిమోగ్లోబిన్స్ ఇవన్నీ కన్వర్ట్ కాబట్ట అందుకని యాక్చువల్ వాల్యూ కంటే ఈ సాలిస్ హిమోగ్లోబిన్ మెథడ్ తర వచ్చినటువంటి వాల్యూ కొద్దిగా తక్కువ వస్తుంది అంట సో ఇది యాక్చువల్గా ఓన్లీ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ కాబట్టి కొన్ని డిజర్డ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో కలర్ ఆఫ్ యాసిడ్ హిమట్ డెవలప్ స్లోలీ కలర్ ఆఫ్ యాసిడ్ హిమాసిడ్ ఫేడ్స్ విత్ టైమ్ అండ్ డైల్యూషన్ మస్ట్ డన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్టర్ టెన్ మినిట్స్ వెన్ ద కలర్ డెవలప్ ఇస్ మ్యాక్సిమమ్ సో విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ లో అది కలర్ కంపారిజన్ చేయాలి లేకపోతే షేడ్ అయిపోతుంది అది అలాగే మ్యాచింగ్ కలర్ ఏదైతే ఉన్నదో హిమోసైటోమీటర్ లో అది కూడా షేడ్ అవుతుంటది అనమాట అంటే ఈ ఎక్విప్మెంట్ కూడా షేడ్ అవుతుంటది అనమాట సో దాని కూడా మనకి మ్యాచింగ్ కష్టం అవుతుంది అనమాట అలా ఫేడ్ అవుట్ అయిపోవటం అనమాట సో ఇప్పుడు సెకండ్ మెథడ్ కెళ్దాం అంటే ట్రెడిషనల్ మెథడ్ పక్కన పెట్టి ఏదైతే ఇంటర్నేషనల్ గా రికమెండెడ్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో సైన్ 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 విత్ హిమోగ్లోబిన్ మెథడ్ అనమాట సైన్ మెట్ హిమోగ్లోబిన్ మెథడ్ లో కెళ్దాం So, this method is internationally recommended method for the determination of hemoglobin. 
సో ప్రిన్సిపల్ చూసినట్లయితే బ్లడ్ ఈజ్ డైల్యూటెడ్ ఇన్ ఎ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ పొటాషియం సైనైడ్ అండ్ పొటాషియం ఫెర్రీ సైనైడ్ రెండు సైనైడ్స్ ఉన్నాయి పొటాషియం సైనైడ్ అండ్ పొటాషియం ఫెర్రీ సైనైడ్ సో లేటర్ కన్వర్టెడ్ హిమోగ్లోబిన్ టు మిత్ మిత్ హిమోగ్లోబిన్ మిత్ హిమోగ్లోబిన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది పొటాషియం హిమోగ్లో మిత్ హిమోగ్లోబిన్ టు మిత్ హిమోగ్లోబిన్ విచ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు సైనమిత్ హిమోగ్లోబిన్ హెచ్ఏసిఎన్ అంటాం సైనమిత్ హిమోగ్లోబిన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది బై పొటాషియం సైనైడ్ సో ద అబ్జార్బెన్స్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఏ స్పెక్ట్రో ఫోటోమీటర్ ఆర్ కలర్ మీటర్ అట్ అవేవ్ లెంత్ ఫైవ్ ఫార్టీ నాన్ ఎమ్మీటర్స్ సో ఫైవ్ ఫార్టీ నాన్ ఎమ్మీటర్స్ దగ్గర మనకు స్పెక్ట్రో ఫోటోమీటర్లో కానీ కలర్ మీటర్లో కానీ అబ్జార్బెన్స్ చూస్తాం అంటే సో దీనికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్ ఏంటి అని అయితే హిమోగ్లోబిన్ పిపెట్ ఏదైతే మనకి ఎంత ఉపయోగించి పిపెట్ పిపెట్ ట్వంటీ మైక్రోమ్ తీసుకోవడం కోసం అదే పిపెట్ ఉపయోగిస్తాము స్పెక్ట్రో ఫోటోమీటర్ కానీ కలర్ మీటర్ కానీ కావాల్సి వస్తుంది రీఏజెంట్ చూసినట్లయితే మార్కెట్ లో మనకి కమర్షియల్ గా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది దాన్ని డ్రాప్కిన్ రీఏజెంట్ అని పిలుస్తారు అనమాట డ్రాప్కిన్ రీఏజెంట్ లోనే ఆల్రెడీ పొటాషియం సైనైడ్ పొటాషియం ఫెరో సైనైడ్ పొటాషియం హైడ్రోజన్ పాస్పేటు నానయానిక్ డెటర్జెంట్ డిస్టిల్ వాటర్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఉంటాయి అనమాట సో కాబట్టి ఇది కమర్షియల్ గా మనకి మార్కెట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది డ్రాప్కిన్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం అనమాట సో అటువంటి డ్రాప్కిన్ సొల్యూషన్ మనం ఏ విధంగా మనం అది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉండాలి సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకూడదు రూమ్ టెంపరేచర్ థర్టీ డిగ్రీస్ కన్నా పెంచినట్లయితే ఇది రెఫ్రిజిరేటర్ లో పెట్టాలి కానీ ఈ రీఏజెంట్ అలాగే బ్రౌన్ కలర్ బాటిల్ లో ఉంచాలి ఈ రీఏజెంట్ ఎప్పుడు కూడా సో తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేస్తాం అనుకుంటున్నామో అప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్ లో నుంచి తీసి బయట కాసేపు ఉంచాలి ఆ తర్వాత మనం దీన్ని ఉపయోగించాలి అలాగే పిహెచ్ కూడా ఎప్పుడు కూడా దీనికి సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పిహెచ్ ఉండేలాగా మెయింటైన్ చేయాలి పిహెచ్ కి వేరియేషన్ వచ్చినట్లయితే దాన్ని దాన్ని డిస్కార్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట యూజ్ చేయకూడదు ఓకే సో బ్లడ్ వచ్చినప్పుడు వీనస్ బ్లడ్ తీసుకోవచ్చు ఇడిటీ ఉన్నటువంటి ఏంటంటే నార్మల్ ఫింగర్ ట్రిప్ నుంచి కూడా మనం ప్రిక్ చేసి బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకోవచ్చు సో మనం దీనికి అయితే టెస్ట్ ట్యూబ్స్ బ్లాంక్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఉపయోగిస్తాం రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకుని బ్లాంక్ అండ్ స్టాండర్డ్ అని లేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్లకి ఫైవ్ ఎంఎల్ ఫైవ్ ఎంఎల్ డ్రాప్కిన్ సొల్యూషన్ తీసుకోవాలన్నమాట ఫైవ్ ఎంఎల్ ఫైవ్ ఎంఎల్ డ్రాప్కిన్ సొల్యూషన్ తీసుకుని సో దానికి ఏదైతే మనకి టెస్ట్ లో జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఎంఎల్ అంటే ట్వంటీ మైక్రోమల్ బ్లడ్ ని ఇప్పటి ద్వారా మనం సక్ చేసి ఆ దాంట్లో ఏదైతే టెస్ట్ ట్యూబ్ లో టెస్ట్ అని లేబుల్ చేసామో దాంట్లో మనం ప్లేస్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అదే బ్లాంక్ లోకి వచ్చినప్పటికి డ్రాఫ్టింగ్ సొల్యూషన్ మాత్రం ఉంటుంది సో స్టాండర్డ్ కోసం మనం ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మనం స్టాండర్డ్ కోసం ఆ ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్ ఈ సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం డ్రాఫ్టింగ్ సొల్యూషన్ తీసుకుని ఇంకొక ఫైవ్ ఎంఎల్ దాంట్లో స్టాండర్డ్ యాడ్ చేస్తాం అనమాట సో స్టాండర్డ్ మళ్ళీ ట్వంటీ మైక్రో ఎంఎల్ స్టాండర్డ్ హిమోగ్లోబిన్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేస్తాం స్టాండర్డ్ హిమోగ్లోబిన్ ఆల్రెడీ మనకి కమర్షియల్ గా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది డబ్ల్యూహెచ్ రికమెండెడ్ హిమోగ్లోబిన్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అది కూడా బ్రౌన్ కలర్ బాటిల్ ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని స్టాండర్డ్ గా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది స్టాండర్డ్ మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఆ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత అనేటువంటిది మనకు ఆ బాటిల్ మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొంతమందికి ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ తో తయారు చేస్తారు కొంతమంది ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తయారు చేస్తారు కొంతమంది ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ తయారు చేస్తారు అనమాట ఓకే అప్పుడు మనం ఒక ఈక్వేషన్ లో మనం దీన్ని ప్లేస్ చేసి కాల్కులేట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఒకసారి మనం ఈ వీడియోలోకి వెళ్దాం సైనిమిత్ హిమోగ్లోబిన్ ఓకే అందరికీ స్క్రీన్ విజిబుల్ గా ఉంది కదా రైట్ ఇది క్రియేటివ్ కామన్ లైసెన్స్ ఉంది కదా వీడియో కూడా మీకు ఆడియో కూడా ప్లే చేస్తాను ఆడియో కూడా క్లియర్ గా అండి hemoglobin estimation by sign meth hemoglobin method this is the internationally recommended method for determining hemoglobin principle blood is diluted in the reagent solution containing potassium cyanide and potassium ferricyanide the latter converts hemoglobin to meth hemoglobin which is converted to sign meth hemoglobin 
by potassium cyanide. The absorbance of the solution is then measured in a spectrophotometer at a wavelength of 540 nanometers or in a colorimeter using a yellow-green filter. Equipment. So, the principle of the observation is the principle of the blood plus reagent solution. Drop in solution on at twenty potassium cyanide, potassium ferrous cyanide, in this hemoglobin, methy hemoglobin, the conversation day. Then the Tharawat methy hemoglobin converted into sign methy hemoglobin with the presence of potassium cyanide. So then the color manke observance measure chest of metal five forty nanometers. There is a color metal manke yellow green filter in the Okinchi measure chest of metal. So one of the thousands of documents in the network showed down. Equipment pipette. Micro pipette gawali or spectral colorometer gawali. The principal information of hemoglobin is the so colorometer gani spectral photometer gandhi is cost on the reagents which number key uh drop in solution. They would jip and the pH is seven degrees seven point four maintain our lip for drop in solution. Alagay unstable if exposed to sunlight, but a procotta banka brown color. Um, bottle of Procot Ramp solution of Petron Chalamata. Brown color borosilicate bottle on Chalet. So, solution name of turbidity can put on the solution on appearance port. So, first one in general, color of metal of Marke, water of appearance, water distal water this cone, five forty nanometers the gram filter edges one JC, zero came on a set chairs now, so zero such as color matter. Five forty nanometers filter of appearance. Zero saturation. Too. So, reagent in case 30 degrees can room temperature equal to the frigid bed. So, frigid so, frigid bed is the before the time room temperature is the So, the turbidity is the pH is the range of the pH. So, the mouth is the pH. Drop in solution because of that potassium cyanide. I like a standard hemoglobin, the market level will go to the standard hemoglobin. It's got a photosensitive cover, it's got a brown color bottle, Unchali, it's got a sunlight key, baga heat key, exposure. Ready, clear standard at the 14.8 grams standard teacher solution. So, man calls the venous blood gani, let a mano finger prick in the coda, mano prick chest coda, this coach. Procedure legal. So, first mano five ml. Uh, drop in solution this one. Render like blank or test like a drop in solution this one. Test like 0.02 ml and 20 micro ml. 20 micro ml micro pipette of pegginchi. Micro pipette of pegginchi. 20 micro ml blood sample this one. Test like adjust. So test like adjust. Taroga mix it or sound sound. Color form and user already. So we enjoy some one day. First man blank ne. In the first man blank in some distal water is zero session. Right? So at like a new range and a solution reagent. The Dramkin reagent is a tundo. A reagent ne. Mano peginchi. Five forty nanometers the grade zero such as coach. Leda water ne zero such as kunchkuni. Solution is a reagent on the reagent ne blank here reading age. I think of Jason Mather in a day. Reagent in blank such as zero such as the rota test in petty reading the also zero point three two in reading and so already man reagent in blank zero such as an abati direct a net word a put number so you net word in man calculate jail even the calculate chess on that word in my case this one to net word in a okay equation this one the equation in the man gonna let them suddenly absorbance of the sample whether the man of test sample better more than a capture is zero point uh, three to watch in I'll give the observance of standard all the standard solution on the ground doesn't you the bottle of WH recommended a hemoglobin standard in a hemoglobin standard mano a hemoglobin standard in a uh, standard and a person called red test to low uh, 5 ml reagent with the spoonie a 5 ml reagent low 20 micro ml of standard reagent are just a hemoglobin a standard reagent 20 micro ml are just in the room so, man, test log which number ke blood sample direct ke blood sample twenty micro ml blood sample are there in that test log. Standard le nemo WHO recommended chest number twenty fourteen point eight grams percentage lo number twenty 
స్టాండర్డ్ హిమోగ్లోబిన్ సొల్యూషన్ ని ట్వంటీ మైక్రోమల్ యాడ్ చేస్తాం అలా యాడ్ చేసిన తర్వాత శాంపుల్ బై స్టాండర్డ్ ఓడి ఇన్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఎంత అక్కడ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ అవుతుంది అనమాట సో ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఏదైతే ఉందో అది స్టాండర్డ్ వాల్యూ తీసుకున్నాం కాబట్టి హిమోగ్లోబిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనకు వచ్చేస్తుంది సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకొని సో పెన్ పేపర్ తీసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంపుల్ యొక్క అబ్జర్వెన్స్ ఆఫ్ శాంపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ టూ జీరో పాయింట్ త్రీ టూ నోట్ చేసుకోండి అబ్జర్వెన్స్ ఆఫ్ ది శాంపుల్ జీరో పాయింట్ త్రీ టూ ప్రియాంక నోట్ చేసుకున్నారా ట్రేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఎంత కాల్కులేట్ చేయండి సో సుమారుగా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ వస్తుంది సో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ గ్రామ్స్ వచ్చిందా సో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ గ్రామ్స్ వచ్చిందంటే నార్మల్ రేంజ్ లో ఉన్నట్టుగా మనం హిమోగ్లోబిన్ తెలుస్తుంది ఓకేనా వచ్చిందా కాల్కులేట్ చేసుకున్నారా సో ఈ విధంగా ఈ ఫార్ములాలో మనకి వచ్చినటువంటి రీడింగ్ ప్లేస్ చేసి ఈ ఫార్ములా ద్వారా హిమోగ్లోబిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉన్నది మనం తెలుసుకోవచ్చు ఓకేనా మళ్ళీ ఒకసారి ప్రొసీజర్ చూస్తున్నాం ఒకసారి చూడండి రీజన్ తీసుకున్నాము టెస్ట్ లో ఫైవ్ ఎంఎల్ రీజన్ తీసుకున్న తర్వాత బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకున్నాం వేనస్ బ్లడ్ శాంపుల్ ట్వంటీ మైక్రో ఎంఎల్ సో బ్లడ్ బయట టెస్ట్ ఏదైతే ఒకటి ఉన్నదో మన టిప్ టిప్ బయట ఏమి బ్లడ్ ఏమి లేకుండా దాన్ని ఒక కాటన్ కానీ టిష్యూ పేపర్తో కానీ వైప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది నీట్ గా తీసేయాలి మిక్స్ చేసిన కలర్ వచ్చింది చూసారు దాని రీడింగ్ చేస్తున్నాను ఎంత రీడింగ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ ఫార్టీ నాన్ మినిట్స్ దాని రీడింగ్ తీయాలి ఓకే ఇది మిత్ సైన్ హిమోగ్లోబిన్ మెథడ్ అనమాట ఆల్రెడీ మనం రెండు మెథడ్ చెప్పుకున్నాం ఒకటి సాలిస్ మెథడ్ రెండోది సైన్ మిత్ హిమోగ్లోబిన్ మెథడ్ ఓకే సో ఈ మెథడ్లోనే స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్ మెథడ్ కూడా ఉంటుంది స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్ మెథడ్ ఏంటంటే మనకి ఈ ఈక్వేషన్తో కాకుండా స్టాండర్డ్ హిమోగ్లోబిన్ తీసుకొని ఆ స్టాండర్డ్ హిమోగ్లోబిన్ తోటి ఒక స్టాండర్డ్ కర్వ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం మీకు ఆల్రెడీ డ్రాప్కిన్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి టెస్ట్ బ్లైన్ డ్రాప్కిన్ సొల్యూషన్ మనం ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్ ఫైవ్ ఎంఎల్ తీసుకుంటా ఆ తర్వాత డైల్యూషన్ చేసుకుంటే ఏదైతే స్టాండర్డ్ హిమోగ్లోబిన్ ఉందో ఆ స్టాండర్డ్ హిమోగ్లోబిన్ డైల్యూషన్ చేసుకుంటే ఆ రీడింగ్స్ అయిన వాటిని మనం ఓడిలు తీసుకుని కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ వర్సెస్ ఓడి ఎక్స్ ఎక్సెస్ మీద ఏమో కాన్సన్ట్రేషన్ వై ఎక్సెస్ మీద ఏమో ఓడిలు తీసుకుని మనం స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్ మీకు ఆల్రెడీ సెకండ్ ఇయర్ లో మీరు స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్స్ ఆఫ్ బయోరెంట్ రీఏజెంట్ లవర్ రీఏజెంట్ యూజ్ చేసి ఉంటారు సో దాన్ని ఆ విధంగానే ఈ స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్ అనేటువంటి దీనికి ప్లాట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అయితే ఏంటంటే ఈ మెథడ్ లో స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్ మనకి సిస్టమేటిక్ ప్రొసీజర్ లో అవసరం లేదు ఆ ఫార్ములా ప్రకారం మనం హిమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉన్నట్టు అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అయితే ఏంటంటే మీకు రెఫరెన్స్ కోసం ఈ స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్ కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది మేము ప్రాక్టికల్ ప్రొసీజర్ లో అవసరం లేదు తర్వాత రికార్డ్ లో కూడా అవసరం లేదు కాకపోతే స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్ మీకు ఈ వీడియోలో మీకు చూపించడం జరుగుతుంది సో టెస్ట్ మనం తీసుకుంటున్నాము ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఏదైతే మనం ఫస్ట్ టెస్ట్ లో అయితే బ్లాంక్ తీసుకుంటాం కాబట్టి అది ఎప్పుడు కూడా దానిలో ఎప్పుడు స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేయం జీరో డ్రాప్కిన్ సొల్యూషన్ ఫస్ట్ బ్లాంక్ లో ఫైవ్ ఎంఎల్ యాడ్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క ఎంఎల్ తగ్గకుండా వస్తుంది అనమాట అంటే స్టాండర్డ్ హిమోగ్లోబిన్ ఏమో పెరుగుతుంది డ్రాప్కిన్ సొల్యూషన్ ఏమో 
తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో జీరో డైప్టిన్ సొల్యూషన్ ఫైవ్ ఎంఎల్ సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లోకి వచ్చినప్పటికి ఏమో స్టాండర్డ్ ఏమో వన్ ఎంఎల్ యాడ్ చేసుకుని డ్రాప్కిన్ సొల్యూషన్ ఏమో ఫోర్ ఎంఎల్ యాడ్ చేసాం సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లోకి వచ్చినప్పటికి ఏమో థర్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏమో టూ ఎంఎల్ స్టాండర్డ్ హిమోగ్లోబిన్ త్రీ ఎంఎల్ ఏమో డ్రాప్కిన్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేసాం రీఏజెంట్ యాడ్ చేసాం ఫోర్త్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏమో టూ త్రీ ఎంఎల్ ఏమో స్టాండర్డ్ టూ ఎంఎల్ ఏమో డ్రాప్కిన్ సొల్యూషన్ ఫిఫ్త్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఫోర్ ఎంఎల్ స్టాండర్డ్ హిమోగ్లోబిన్ వన్ ఎంఎల్ డ్రాప్కిన్ లాస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏమో ఓన్లీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ జీరో పర్సెంట్ ర్యాప్కిన్ సొల్యూషన్ అంటే లాస్ట్ కి వచ్చినప్పటికి స్టాండర్డ్ స్ట్రెంత్ వచ్చేస్తుంది ఎంత వస్తుంది ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ స్ట్రెంత్ వస్తుంది అంట చూడండి వాల్యూ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ ఫస్ట్ జీరో ఎందుకంటే దాంట్లో ఎటువంటి స్టాండర్డ్ లేదు డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ మనకు జీరో అయింది కాబట్టి వాల్యూ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ కూడా జీరో ఆ తర్వాత టూ పాయింట్ నైన్ వస్తుంది తర్వాత ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ తర్వాత ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ తర్వాత లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ లాస్ట్ లో ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎందుకంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ డైరెక్ట్ స్టాండర్డ్ కన్సన్ట్రేషన్ అమ్మడు దాంట్లో డైరెక్ట్ గా మనం స్టాండర్డ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది సో ఈ కలర్ ఫామ్ వచ్చిన సరే కలర్ అయినట్లు మనం ఏం చేస్తామంటే కలర్ ఫామ్ అయినటువంటి ప్రతి టెస్ట్ మనం ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ నానోమీటర్స్ దగ్గర ఓడి తీసుకుంటాం ఫస్ట్ బ్లాంక్ ని మనం జీరోకి సెట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ బ్లాంక్ తీసుకుందాం ఆ బ్లాంక్ జీరో సెట్ చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క దానికి చూడండి రీడింగ్స్ నోట్ చేసుకోండి బ్లాంక్ కి జీరో సెట్ చేసుకున్నాము బ్లాంక్ జీరో సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ టెస్ట్ కి జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ సెకండ్ టెస్ట్ కి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ త్రీ అండ్ సారీ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ సెకండ్ టెస్ట్ కి అంటే స్టాండర్డ్ ఎంత ఉంది దాంట్లో వన్ ఎంఎల్ ఉంది అనమాట థర్డ్ టెస్ట్ కి జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ తర్వాత జీరో పాయింట్ వన్ నైన్ తర్వాత జీరో పాయింట్ టూ సిక్స్ తర్వాత జీరో పాయింట్ త్రీ టూ వచ్చింది అంటే ఓడి ఏమైంది పెరుగుతూ వచ్చింది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది ఓడి సో ఓడి ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే అక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగింది అని అర్థం కదా సో కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా పెరిగింది కదా టూ పాయింట్ నైన్ ఇమోగ్లోబి నుంచి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ కి వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ వాల్యూ ఆఫ్ ఇమోగ్లోబి ఏదైతుందో వేర్సెస్ ఇంటూ ఓడి మనం గ్రాఫ్ తీయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట గ్రాఫ్ తీసుకోవాలి వై యాక్సెస్ మీద ఏమో ఓడి తీసుకుంటాము సో ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద ఏమో మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇమోగ్లోబి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఓకే గ్రాఫ్ ఒకసారి ప్లాట్ చేసి చూద్దాం సో గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేసి చూడండి వై యాక్సెస్ మీద ఏమో ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద ఏమో హిమోగ్లోబిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ వై యాక్సెస్ మీదకి వచ్చినప్పటికి హిమోగ్లోబిన్ కాన్సన్ గ్రామ్స్ పర్ లీటర్ ఉంటుంది చూడండి వై యాక్సెస్ మీద ఏమో అబ్జర్మెంట్స్ ఆఫ్ వాల్యూ అబ్జర్మెంట్స్ ఆఫ్ వాల్యూ వై యాక్సెస్ మీద ఉంటుంది సో మనం దీని ఎక్సెల్ షీట్ లో కానీ నార్మల్ గ్రాఫ్ లో కానీ ప్లాట్ చేసినప్పుడు అక్కడ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట so after body of the sample taken corresponding hemoglobin value can directly read and by plotting the standard graph so standard graph this is done concentration of the standard 1 to 15 14.8 varaku iskunnam kada 14.8 so akada od emo 0.38 kada last word so calculate chesina tarvata manu even manaku eppudu change chesara jaruthe ante emanna q weights gaani లేట్ అవ్వడం కానీ రీజెంట్ ఇలాంటి కొంత క్యాలిబ్రేషన్స్ అనేటువంటి చేంజెస్ జరుగుతాయి సో అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ టెస్ట్ సో ఇది యాక్యురేట్గా ఉంటుందండి వరల్డ్ రికమెండెడ్ మ్యాచ్ దీంట్లో కలర్ ఏమి కంపేర్ చేయట్లేదు సో డబ్ల్యూహెచ్ రికమెండ్ చేసినటువంటి స్టాండర్డ్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం దీంట్లో మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ టెస్ట్ అనమాట అది అడ్వాన్స్ టెస్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ల్యాబరేటరీస్ మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎంఎల్టీ ల్యాబరేటరీస్ లని ఈ టెస్ట్ ఎక్కువ వాడతారు అనమాట డిజడ్వాంటేజ్ వచ్చినప్పుడు దీంట్లో పొటాషియం సైనైడ్ ఉంటుంది అది కాస్త పాయిజనస్ కాస్త కాదు హెవీ పాయిజనస్ కానీ అందుకనే మీకు డ్రాప్టింగ్ సొల్యూషన్ ని మనం పిపెట్ అవుట్ చేసినప్పుడు మౌత్ తో పిపెట్ అవుట్ చేయకూడదండి ఓకే సో రేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ కంటైనింగ్ కార్బాక్సిమోగ్లోబి స్లోలీ కన్సిడరబుల్ సో కార్బాక్సిమోగ్లోబిన్ ఉన్నటువంటిది స్లోగా కన్సిడరబుల్ అవుతుంది కాబట్టి దీని ఏం చేయాలంటే ఇమీడియట్ గా టెస్ట్ చేయాలండి ఎక్కువ సేపు ఉంచకూడదు అనమాట హిమోగ్లోబి శాంపుల్ తీసుకున్న తర్వాత అదే లూకోసైట్ ఐ లూకోసైట్ కంటెంట్ ఉంది అనుకోండి తరబిడిటీ వస్తుంది అది ఒకటి డిజడ్వాంటేజ్
ఫిమేల్ కి ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నా అంటే నార్మల్ రేంజ్ లో ఉంది నార్మల్ రేంజ్ లో ఉంది సో నో ప్రాబ్లం అనమాట అంటే మెయిల్ ఆర్ ఫిమేల్ ఆ పర్సన్ ఎవరైనా మనం తెలుసు జస్ట్ రీడింగ్ చేసాం కాబట్టి మెయిల్ అయితే ఏంటి ఫిమేల్ అయినా పర్లేదు ఆ నార్మల్ రేంజ్ లో ఉన్నట్టు లెక్క అనమాట సో సాధారణంగా చూడండి అక్కడ పైన పైన టేబుల్ లో సో అప్పుడే పుట్టినటువంటి బేబీకి ఫోర్టీన్ నుంచి ట్వంటీ టూ వరకు ఉంటుందంట ఈ మోకల పైన సో డే త్రీకి వచ్చిన ఫైవ్ టు లెవెన్ డే సెవెన్ కి వచ్చిన థర్టీన్ టు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత ట్వంటీ వరకు ఉండొచ్చు వన్ మంత్ కి వచ్చినప్పటికి సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు ఉండాలి టూ మంత్స్ కి వచ్చిన నైన్ పాయింట్ ఫోర్ నుంచి థర్టీన్ వరకు ఉండాలి త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వచ్చినప్పటికి లెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉండాలి వన్ ఇయర్ కి అయితే లెవెన్ పాయింట్ వన్ నుంచి ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ వరకు ఉండాలి టూ టు సిక్స్ ఇయర్స్ అయితే లెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ గ్రామ్స్ వరకు ఉండాలి సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ అయితే లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు ఉండాలి ఇప్పుడు అడల్ట్ గా అయితే వచ్చినప్పటికి మెయిల్ కి ఫిమేల్ కంపేర్ చేస్తే మెయిల్ థర్టీన్ నుంచి సెవెంటీన్ వరకు హిమోగ్లోబిన్ ఉండొచ్చు ఏంటి రీడింగ్స్ ఏం చెప్పండి పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ అంటే గ్రామ్స్ పర్ లీటర్ అనమాట సో గ్రామ్స్ లో చూస్తారు లేదా పర్సంటేజ్ అని కూడా ఉండొచ్చు థర్టీన్ పర్సంటేజ్ సెవెంటీన్ పర్సంటేజ్ లేదా సెవెంటీన్ గ్రామ్స్ థర్టీన్ గ్రామ్స్ అని కూడా చెప్తుంటారు ఇది రెఫరెన్స్ రేంజ్ అనమాట సో ఎవరిలో ఇది తక్కువ ఉంటుంది అన్నట్లయితే ఎనిమిక్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ హిమోగ్లోబిన్ వల్ల తక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఎనిమిక్ పేషెంట్స్ అలాగే మలేరియా ఫీవర్ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ జాండీస్ ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి పేషెంట్స్ అలాగే ఎక్కువ ఏదైనా పాయిజనస్ పాయిజనస్ డ్రగ్స్ లాంటివి తీసుకున్నటువంటి పేషెంట్స్ ఇలాంటి వాళ్ళ హిమోగ్లోబిన్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆర్థిక కౌంట్ కూడా వాళ్ళు తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఆర్బిసి కౌంట్ అనేటువంటి చూద్దాం ఆర్బిసి ఏ విధంగా కౌంట్ చేస్తారు అనేటువంటిది నెక్స్ట్ క్లాస్ చూస్తాం ఓకే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్